Si vous voulez, moi je crois que euh, le meilleur pouvoir d'achat qu'on puisse donner, c'est de l'emploi, c'est du travail. Mais, non, mais, tout le monde est d'accord avec ça. Non, 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 non tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Quand j'entends les, ouais. les discussions sur le revenu universel, etc., où il faut... Euh, moi je suis euh, très euh, réservé, bien sûr, sur le, re, le revenu universel, parce que il faut arrêter de penser que le travail, ce n'est pas bien, qu'il n'y en aura pas. Il y a beaucoup de travail. Il y aura encore beaucoup de travail dans le monde. Euh, donc ça, c'est important. Pourquoi ben Parce que l'Afrique est à équiper, parce que le monde s'invente, parce que le numérique apporte des usages, des applications, des services nouveaux, parce que dans le service à la personne, il y a tout à faire, tout à inventer. Et aujourd'hui, il faut débrider l'emploi en France. Quand je vois des chefs d'entreprise sur le terrain, qu'est-ce qu'ils me disent Ils me disent, je n'ai pas les marges. Je ne peux pas embaucher parce que je n'ai pas les marges. Donc il faut continuer d'augmenter les marges de l'entreprise. Et le revenu décembre, du coup, ça vous paraît Mais, pas une bonne euh, si vous voulez, ça me paraît intéressant de façon temporaire. Bien évidemment, il faut s'intéresser aux gens les plus pauvres, les plus défavorisés. Mais l'idée, c'est de les remettre dans l'emploi. Donc, en effet, qu'il y ait des revenus décents euh, qui soient acceptables mmh. euh, par la société française. Parce que lorsqu'on parle de revenus universels, comme Benoît Hamon, on est autour de 450 ou 500, ou 500 milliards. milliards. C'est absolument pas possible. Donc, l'idée, c'est d'avoir sans doute un revenu décent, mmh. je ne sais pas à quel niveau, mais qui permet aujourd'hui de mettre surtout les gens en emploi et de faire de la formation. 